Natten til den 24. september 2022 blev de sidste HKT-strækninger slukket for de fysiske signaler. Nu er hele den københavnske S-bane udstyret med det nye og moderne CBTC, som er et computerbaseret signalsystem. Så vi siger farvel til HKT og fysiske signaler på S-banen. Selvom det første S-tog kørte i 1934, så skal vi helt op til 70'erne, før S-banen fik HKT. HKT står for hastighedskontrol og togstop. Det blev etableret på S-banen i 1975, og formålet med det var at gøre S-banen mere sikkert. Systemet kunne nedbremse tog, der passerer et stopsignal og nedbremse toget, hvis den maksimale hastighed overskrides. HKT muliggjorde også et tættere togfølge ved hjælp af korte HKT-afsnit, der adskilles med et HKT-mærke, hvor der kan være et tog i hvert afsnit. Systemet fungerede på den måde, at togets førerumsignal fik informationer fra sikringsanlæggene via linjeledere, der var placeret mellem skinnerne. Ved normal drift viste signalerne enten stop eller betinget stop til s -togene. Et betinget stop betyder, at toget kun må køre, hvis toget er udstyret med HKT, og der vises en køretilladelse på førerumsignalet. Signalerne kunne også vise kør og køre igennem, altså grønne signaler, Både til S-tog og til tog uden virksomt HKT-anlæg. For eksempel godstog eller veterantog, hvilket der nu også er lange udsigter til med CBTC. Der fandtes også en forenklet udgave af HKT, kaldet FHKT, der blev brugt på Nordbanen mellem Lønby og Hillerød. FHKT var ikke signalteknisk sikkert, da der kun var linjeleder under 100 meter før hvert hovedsignal. Det betød, at toget først ville blive bremset ned ca. 100 meter før et signal, hvis det viste stop. Samtidig var der ingen overvågning af togets hastighed og nedbremsningen kunne derfor ske i så høj fart, at FHKT ikke kunne nå at stanse toget i sikker nok afstand efter signalet. Det var blandt andet årsagen til lønby i 2005. Her overskred et S-tog makshastigheden og overså et stopsignal, der var tildækket af sne, og kørte op bag et andet S-tog, som holdt for stop. Heldigvis var der ingen dræbte og kun tre alvorligt til skade. Ulykken satte skub i det nye signalsystem, og at Nordbanen skulle være den første strækning med CBTC. Det blev den i februar 2016. Tre år efter blev strækningen mellem Jægersborg og Svanemøllen og mellem Rygeparken og Klampenborg udstyret med CBTC og i 2021 blev det Harskovbanen og Ringbanens tur. Og i januar 2022 blev CBTC 
i det centrale afsnit taget i brug. Til sidst blev Frederik Sundsbanen, Høje Tostrupbanen og Køgebugtbanen som de sidste strækninger overgået til CBTC den 25. september 2022. Og lige inden besøgte vi S-banens driftscenter, som holder til i trafiktårnet i København, hvor den daglige drift overvåges. Jamen, velkommen til. Det er jo så her, vi sidder med hele S-banen, både i nyt og gammelt fjernstyringssystem, med CBTC løbende hele vejen ud til Carlsberg Sydhavn, og så har vi jo vores gamle XCTC, som selve fjernstyringen hedder, men det gamle signals relevant fra tilbage fra 75 øh, SR, løbende fra Sydhavn ned til Køge og fra Carlsberg op til Friksund og ud til Højtostrup. Hvis vi kigger ud i selve lokalet, så har vi øh, en stor skærm, der viser hele S-banen. Så har vi øh, vores trafikleder, der sidder med det sikkerhedsmæssige ansvar. De sidder helt ude i forreste række. Så har vi øh, inde på midten vores vagthavn og togleder, som i Dagens anledning er ja, min nærmeste leder, der faktisk sidder og hygger sig derinde. Øh, og ved siden af hende, der sidder Ulrik, som drifter vedligeholdelseskoordinator. Han sidder med alle fejlmeldingerne, der kommer i det nye signalsystem. Ulrik han er i tæt samarbejde, øh, når han sidder som drifter vedligeholdelseskoordinator med vores drifter sikkerhedsvagt for logoførerne, der sidder her og gemmer sig. Det er ham, logoførerne ringer til, øh, hvis de har problemer med materialet, hvis de har nogle fejlmeldinger. Så er det ham, at der bliver ringet op af logoførerne. Og så kan man indmelde de fejl, der nu engang er dertil. Og så her foran, hvor Kim sidder som driftsdisponent for alle logoførerne. De har styr på alle logoførerne, sørger for, at de får deres pauser. Når vi kører forsinket, at de stadig kan nå ind til hovedbanen. Vi er lidt hårdt stramt an på logofører, så der er ikke så meget ekstra at gøre godt med lige for tiden. Det er også derfor, man kan opleve lidt aflysninger på udvalgte linjer. Og så ved siden af ham, så sidder vi jo så med materielstyringen, øh, materieldisponering, øh, langtidsplanlægning foregår ude for tilgade ude i Højtostrup. I det nye, så har vi jo øh, betjeningspladserne sat ens op. Vi har en administrativ computer, så der er lige noget at slukke, fordi pladsen er ikke i brug her. Øh, så har vi fire betjeningsskærme, og så har vi vores øh, GSMR-radio ud til togene som er vores primære kommunikationsvej øh, ud til togene, ud til logoføren. Vi har også mulighed for at ringe til ham via telefon, øh, så derfor har vi jo også en ganske mindre telefonstunde. Øh, alt herinde bliver båndet, fordi det er sikkerhedskommunikation, så vi skal til hver en tid kunne bevise, hvad der er blevet sagt, og derfor er al kommunikation herinde båndet. Øh, med de nye regler så har vi jo også fået øh, en ny måde at snakke på, så tal skal sige enkeltvis, bogstav skal siges efter fonetisk alfabet. Der har været en tilvænding. Hvis vi kigger på skærmene, så har vi, hvis du kigger op på oversigtsskærmen, så er skærmen blevet lavet på en måde, når vi kigger på skærmene, vi sidder og betaler fra på en anden måde. Så vores oversigtsskærm nu er rent og skær øh, til at danse et overblik på. Øh, I det gamle system må, må vi rent faktisk bruge oversigtsskærmen til at kunne give sikkerhedsmeldinger fra, fordi den viser en tro kopi af det, vi sidder og betjener fra. Men i det nye, der er det blevet bygget til, at vi vil se de vigtigste ting, så vi kan danne os et overblik, og især når vi sidder inde på midten som togleder, øh, hvor vi jo skal kunne holde det store kølige overblik og have styr på hele trafikken, på hele nettet, at så kan vi få de oplysninger, vi hurtigt har behov for. Øh, så for at styre sikkerheden, så skal vi ned på de fire øh, betjeningsskærme. Øh, og hvis vi går nærmere på selve skærmen og kigger, på CBTC, er togene røde, så de er helt optaget i CBTC-systemet og kommunikerer fuldstændig med systemet. Vi kan se alt øh, med, hvilke togsæt der er, hvilke logofører der er øh, på toget. Er der flere togsæt, så kan vi også se alle de togsæt, der er koblet sammen til det pågældende tognummer. Hvor hvis vi kører med den her magenta-farve, som den bliver kaldt, øh, som vi har i spor 0 og 14 øh, og vist op på skærmen der, eller også øh, her, så kan vi kun se, at der er noget. Vi kan ikke se, hvad det er. Og så er det et eller andet sted inde imellem to akseltæller, der så fysisk sidder ude i sporet og har talt nu, der kørt så og så mange aksler ind. De er ikke kørt ud igen, det vil sige, at de befinder sig inde i det her område. CBTC-systemet, der kan vi se helt specifikt, når, når togene er optaget i systemet, hvor de er. 
Øh, så i spor 0 og 14, der kan jeg bare se, at der er noget. Jeg kan ikke se, hvor det er. Men det er jo så, fordi det er lokaltogs øh, søde små øh, gule lindtog, der kører derop. De har ikke CBTC-systemet, som man vil lægge trippel ud rusten, fordi de kører jo også med deres øh, eget togstopanlæg øh, op på Hornbækbanen og mellem Gildeje og Helsingør. De kommer til at skal køre med ERTMS. Det er de første to systemer, og så skulle putte CBTC i dem også, for kun at kunne køre ind og ud af Hillerød. Det var en økonomisk regning, man valgte at sige, at det er der ikke behov for. Når jeg i starten af videoen sagde, at det er helt slut med fysiske signaler på S-banen, så er det ikke helt rigtigt. Her i Hillerød der er der stadig nogle få fysiske signaler. De bruges til blandt andet lokaltog, som har brug for at krydse s togsporene når de skal mellem værkstedet og Frederiksværkbanen. Herudover er der også godstoget til og fra Frederiksværk af DB Cargo, og MY Veterantog, som holder til i Hundested, har også brug for at komme ud en gang imellem. Det er hele Hillerød, hvis vi skal se den på et oversigtsskærm. Hvis vi skal ned og have alle detaljerne med, så skal vi faktisk lige pludselig bruge to skærme i stedet. Og det beviser også bare, hvor mange flere detaljer, at vi har mulighed for at få i det nye system. Hvis vi tager et CPTC-tog, så kan vi tage det, der holder her på depotet. Der kan vi så faktisk se, at vi har den røde streg ude i den primære linje, der egentlig viser os, hvordan at tingene hænger sammen. Men hvis vi kigger, så har jeg kun markeret det her ene tog, og så kan jeg markere yderligere tre, der holder hernede. Så der holder reelt fire forskellige togstammer hernede. De har så hver sær sådan en lille hvid indikation af, at her der, i den her ende, der har toget sidst været aktivt førerumsmæssigt. Så der har sidst været en lokofører inde i det, vi kalder sydenden af det her tog. Det kan vi se på det her. Så får vi en dialogboks op herhen til venstre herhen hvor vi får tognummeret øh, på toget. Vi får, hvilket system han kører i. Når han kører, så får vi vist, hvilket køremode han er i, så toget holder lige nu i SM, det vi kalder semi-automatisk mode, hvor logoføren rent faktisk selv skal køre. Den aktuelle hastighed på toget vil vi få vist her. Hvis toget får en nødbrems øh, af en eller anden årsag, så vil årsagen til det komme op og stå hernede under. Øh, hvilken perron vi holder ved, øh, hvilket sporafsnit, det logiske sporafsnit, de er en del masse små spor, log, logiske sporafsnit, bliver det kaldt, at han holder af. Hvad for en perron, der vil blive den næste, han vil komme til. Hvor mange meter køretilladelse tåret har. I det nummer på logoføren. Det aktive togsæt, vi rent faktisk kigger på. Og havde der nu været flere togsæt koblet på, så havde de så stået videre ud af linjen her. Så egentlig kan driftscenteret se næsten alt, hvad toget og lokoføren foretager sig på CBTC-systemet. Så godt som alt øh, bliver overvåget. Vi har ikke fysisk et videokamera siddende ude i førerummet, øh, der viser os lokoføren, så vi kan se ham pille busmænd, eller hvad han nu skulle finde på. Men praktisk talt alt kan vi se. Der er nogle enkelte ting øh, i forhold til den daglige træf, vi egentlig godt kunne have behov for at se, som vi ikke kan se. Og der har vi blandt andet en såkaldt afgangspil, der skal fortælle lokoføren, om han rent faktisk fysisk må afgå fra perronen. Der kan være et såkaldt gul kryds over den her afgangspil. Og den her pil, om han har pilen, om han ikke har pilen, om han har det her gul kryds over pilen, der så betyder, at han ikke må give afgang fra perronen, den kan vi ikke se. Der har der så desværre... Da man startede i sin tid for en del år siden efterhånds med at uddanne logoførende, der har man fået uddannet dem i, at vi rent faktisk kunne se den pil. Hele CBTC køres på automatik, hvor toget får en direkte køretilladelse i førerummet via baliser og radiomaster langs banen. De bruges til at bestemme togets placering på strækningen, så man hele tiden ved præcist, hvor toget befinder sig. Trafiklederne skal derfor kun pille automatikken fra i særlige tilfælde, som f.eks. ved uregelmæssigheder, sporspæringer osv. Alt hvad der hedder sporspæringer, kørestrømsafbrydelser, det ligger også i systemet, så det kan vi aktivere med ganske få museklik. Vi har også forbindelse hen fra dem, der overvåger vores kørestrøm, der sidder hen på Autobusesvej. 
Så hvis kørestrømmen forsvinder, så ser vi det visuelt på skærmen også. Øh, det kan man heller ikke i det gamle system. Det kan vi lige pludselig også se. Øh, I forhold til sporspæringer, jamen, så får vi også tegnet ind med en streg, der viser os, når vi har etableret den her sporspæring, hvor er den her sporspæring helt fysisk. Den blå streg, den ligger simpelthen der, hvor at sporet er spærret. Ligger den her blå streg der, så hindrer den for, at jeg øh, med musen selv kan sætte en rute. Den spærer for, at automatikken selv kan sætte en rute, så jeg kan ikke på nogen måde komme til at køre noget derind med en fejl. Når et s i dag skal rangere på CBTC, så skal det køres på et rangertognummer. I modsætning til HKT-anlægget, hvor logoføreren taster rangering på sit førerumsignal og dermed kunne rangere, uden at skulle blive tillyst et nyt rangertognummer. Rangeringen på HKT foregår med maks 25 km i timen, og her er lokomotivføreren selv opmærksom på de fysiske signaler og bliver kun overvåget af hastigheden. Men alt i alt lyder det som om, at CBTC er en forbedring i forhold til HKT. Så spørgsmålet er, om der overhovedet er nogle få ulemper ved det. Altså, der er ulemper med, med alt nyt. Øh, generelt så har vi fået mange flere gode ting end dårligere ting. Der er selvfølgelig nogle enkelte ulemper. Det nye system er bygget til, enten kører vi, eller også kører vi ikke. Hvor vi i det gamle system, så kan vi sidde og give nogle mundtlige sikkerhedsmeldinger om, at toget må passere det her røde signal og køre videre. Og så kører han jo egentlig på vores ansvar, fordi vi har tjekket, om der er frit. Det kan vi ikke på samme måde gøre i det nye system, fordi der skal være meget længere frit, for at vi kan give de her meldinger. Selve den melding tager også længere tid, fordi vi skal sidde og skrive den ned på et stykke papir. Så skal vi diktere den ud til logoføren, der sidder og skriver den ned på et papir og man til ude i førerummet. Og så skal vi så give ham en slutlig tilladelse til, at han må følge det, han har skrevet ned på papiret. Det tager meget længere tid. Lad os nu sige, at det tog, der kører her, han holdt herinde. Havde han skulle køre ud på den her melding, så kører han fra det her mærke til det her mærke. Det er der, jeg skal give ham køretilladelsen. Den skal jeg selvfølgelig dække. Men regelmæssigt set, så skal jeg så også dække den efterfølgende rute, som så er fra det her mærke, der står lige uden for Hillerød. Hele vejen ned til det her mærke, der står lige uden for Allerød. Der er mange kilometer mellem de to mærker. Men jeg skal dække både, hvor han får lov til at køre, plus den efterfølgende som sikkerhedsafstand til, hvis han ikke ser det her lille firkantede mærke, der står ude ved siden af sporet, så han kommer til at køre forbi det. Så alle de gamle AM-signaler, som vi jo førhen så havde kunne give meldingen ud til, som man derfor ikke skulle have haft så lang sikkerhedsafstand, øh, det har vi ikke mulighed for i dag, fordi de er væk. De er ikke blevet erstattet med en masse skilte, fordi vi har ikke behov for dem. Det gør jo så også, at Kører vi fuldt optaget i CBTC, så er det eneste, der henter os, der sætter begrænsning for, hvor mange tog, der kan være imellem, det er togenes længde og vores øh, øh, regler for, hvor tæt de her tog de så må holde slags køre. Øh, hvis vi kører med et tog, der ikke er optaget i signalsystemet, en trolje, øh, som i det her system så bliver kaldt en ICI-maskine, øh, en cap indication, det er fordi, vi har taget selve det rød-grønne signal flyttet ind i trollen, så han har en rød, en gul og en grøn lampe øh, siden til at fortælle ham. Når han så kommer frem til de her mærker, så tænder de alt afhængig af, må han køre forbi mærket rødt, må han køre forbi mærket med en begrænset hastighed gul, eller må han køre forbi mærket øh, med tophastigheden, som er 70, når vi kører på det system, øh, så vil den være grøn. Øh, og hvis han så kører forbi uden og her til tilladelsen, så vil der være en meget irriterende hyletone, og den holder først kæft, når han så gør noget aktivt. Så han er ikke i tvivl, øh, hvis han har gjort noget, han ikke må. Kommer du med en øh, trolje, der ikke har det her system, så skal den køre i en sportbane. Så det vil lige pludselig være noget, der sker et uden passager, og det sker uden for normal togtid. Øh, og det gør jo så også det, at der så kommer som den store hindring til alt, hvad der hedder veteranter. Fordi skal vi kunne køre med et veterantog, der skal have en passager på, 
så skal de også have det her ICE-udstyr. Og det er der ikke nogen, der har været ude at betale til veteranklubberne. Det er en regning, man har valgt at sige. Det skal veteranklubberne selv finde, og det er en ganske be- bekostelig affære. Så veteran tog på, på S-banden, øh, der har vi sgu nok set det sidste. Desværre må vi nok erkende, at veteran tog på S-banen er fortid. Og hkt skærmen som ses her, nu er historie. Her ses gule streger ved køretilladelser, da signalerne jo som bekendt normalt viste gule lamper på signalerne. Den lidt kantede måde at lave skærmen på, det var for, at man har skulle kunne se både Sydhavn og Carlsberg i begge systemer. Så det er simpelthen systemgrænsen. Og der kommer togene så kørende helt automatisk. Når de så holder stille ved behoven der, så trækker lokoføren fysisk en knap, og så skifter vi over fra HKT til CPTC, og så har han en køretilladelse til CPTC og kører videre helt aldeles uden problemer. HKT var lige så sikkert som CBTC, men HKT var et forældet system, der krævede meget vedligeholdelse og derfor også dyr i drift. Med CBTC vil vi få færre signalfejl på S-banen, og allerede nu kan forandringen mærkes. Nedbrud og signalfejl er blevet markant færre efter udrullingen af det nye signalsystem, som har en driftsstabilitet på over 99%, som Siemens, der har leveret CBTC, har lovet. Udrullingen af CBTC er nu afsluttet med en fire års forsinkelse. S-banen er nu klar til fremtiden, som blandt andet indebærer førerløs drift. Med CBTC kan S-toget allerede nu selv stanse ved perron eller ved manglende køretilladelse og køre igen, når køretilladelsen kommer. Der er stadig behov for en lokomotivfører, som blandt andet lukker dørene og i gang sætter toget fra startpanelen. Men der kræves flere ændringer, før S-banen kan blive helt førerløs. Blandt andet kræves det en opgradering af CBTC til niveau 4. Lige nu køres der i niveau 2. Og herudover skal der selvfølgelig købes nye førerløse tog, som endnu ikke er sendt i udbud. Og derfor ved vi heller ikke, hvordan de kommer til at se ud. DSB har et ønske om, at de nye S-tog maksimalt bliver 60 meter lange, så tre togsæt kan kobles sammen, uden at det overstiger perronlængderne. Samtidig skal de kunne køre 120 km i timen, ligesom i dag, og må ikke være under 3,2 meter brede. Og selvfølgelig også have niveaufri indstigning. De førerløse tog bliver ikke helt ubemandet. Der skal ansættes op til 270 styrter, der ligesom i metroen skal kunne fremføre toget i tilfælde af, at systemet bryder sammen. For tognørde er det nu rigtig svært at se, hvornår der kommer et tog uden fysiske signaler. Personligt synes jeg, det er rigtig godt, at S-banen har fået et nyt signalsystem. Men på den anden side så ærger det mig også, at vi nok aldrig mere kommer til at se veterantog på S-banen. Hvad synes I om det? Skriv gerne en kommentar nedenunder, og ellers så vil jeg sige tak fordi I så med. Husk at give et like og abonner på kanalen, og se gerne flere af mine andre videoer her på Kenneths Film. Mit navn er Kenny Kardiavasam. Hej.